这是一个发生在浙江山区真实的故事。古镇有一个叫阿娟的女人，用自己柔弱的肩膀，先后将四个子女送出大山，走出古镇。四子一个个都成为博士。当四个成为博士的孩子约定在母亲节这一天从四面八方赶回老家，准备给母亲一个惊喜的时候，母亲。已经静静地躺进了后屋的冷土里。当四顶博士帽全都戴在母亲的坟头上，一双双泪眼迷离的目光里，全都晃动着母亲的影子，和那一朵朵随风摇曳的油菜花。我就是黄志清新娶的女人，我想从今天起，黄志清不会再干这些糊涂事了。对，我们老黄家还有这个老不死的站在这儿，今天呐，谁也挡不住我儿媳妇进黄家这个门。妈，咱们进门，走。哎，走。不许进。哥，谁也不许。走。别别别别进，干嘛？你这是什么意思？我妈虽然不在了。但我外婆生前说过，只要是我爸再娶的女人，必须对山上我妈的坟磕三个头，要不就别进这个门。凭什么？凭什么让我妈给你妈磕头呀？你妈就得给我妈磕头。凭什么？就得磕。不磕怎么样？不磕别进去。哎嘿，不进就不进。你以为你们家是金屋银窝呀？有珍珠玛瑙，有扔了手段呢？走啊你！嘿，走就走，走回姥姥家。你们，妈，哎，你们给我站住！你们就这样走了啊？你们就这样走了？你们把妈往哪儿放啊？妈，咱真是人穷志短啊！他明摆着是欺负咱们嘛。丽丽，你给妈拿个主意，你说呢？妈，姐，咱们走吧。走，妈，你拿主意吧，我听你的。姐，丽丽，哎呀，好。那咱们就一块儿面对，走，走。珠儿，你能惦记着你妈妈，说明你是一个孝顺的孩子。我明天会在你妈妈的坟上上香，给她磕头。我会跟她说，我会像她一样爱你们，照顾你们的。
，锣鼓敲起来，鞭炮放起来。今天啊，可是大喜的日子，大家伙啊，哎，唱歌喝。<笑>我的天哪！哎、呃，妈，我敬您一杯。孩子，快坐下，快坐下。今天是你大喜的日子，志清啊，哎，你们两口子对敬一杯。哎哎哎哎，阿娟呐，来，咱们对敬一下。哎，我就这个了。哦。好酒啊！我呢，也是命苦。呃，孩子他爸一病就病了这么多年，一直都没有治好，结果还是走了。孩子啊，今天是你大喜的日子，咱不说这个，不说这个啊啊！好，话说的对，咱们呢今天不说这些不愉快的事儿、啊，说点高兴的事儿、哎。你看阿娟，哎，你那两个孩子姓黄。我这两个孩子也姓黄，都姓黄，这连姓都不用改了，这不挺好吗？啊，是是，<笑>对呀、啊，我们四个都在松原中学，他们俩跟我姐还是同班呢。哎，那我姐还应该是大姐吧？我姐生日大，要不这样吧，你们俩先叫她姐，然后我叫你们俩哥哥姐姐，成不？<笑>我看这样，行，带个头。叫啊，姐，哎，哎呦，卓儿，快，快叫啊！我不叫，卓儿，我不叫，你，要不这样吧，我最大，还是我先叫，黄卓弟弟，黄鑫妹妹，我都已经叫你们弟弟妹妹了，你们叫不叫，反正我都是你们的姐姐了。哎呀，你看看，你看看，阿娟呐。你可真是教子有方啊！你看这孩子，多懂事啊！你看看，你看看啊！是是是。呃，丽丽、琳琳，你们叫爸爸吧。爸爸。哎，好，好，好，喝酒，喝酒。杏儿，卓儿，快叫妈，啊！卓儿，快叫，快叫啊！叫妈，凭什么叫？别跟孩子置气。不叫就不叫嘛，气死我了！以后有的是时间，呃，以后咱们就是一家人了。你们四个孩子就都是我的孩子，我一定会尽最大的努力，做一个好妈妈，做一个尽职的妈妈。哎，阿娟，你说的好，哎，说的真好。哎，我说孩子们。咱们老黄家那可不是一般的家庭啊！啊，咱们镇上，我跟你们说呀啊，你看，这个接官亭、宋子桥，还有那个学府堂，那都是我们老黄家祖上造的。后来他就，他就败落了。他究竟是怎么败落的？这，这，这，这我也不知道。孩子们呐。这是他老黄家祖上传下来的东西，传到我手上啊，就已经传了八代了。这八代的时间有多长呢？啊，那要算起来，就是几百年前的事了。奶奶，这包裹里装的什么东西啊？这么宝贝？奶奶，打开让你们看看啊。着急啊！哎呀，这么多层啊！我真严实啊！哎，这上面有字儿啊！杏儿啊！啊
，代代都是女人当家。你说我不传给你，传给谁呀？啊，哎呀，拿着，传给谁呀？咱们今天不说，至少这个东西，妈，您得收着。阿娟呐，妈老了。能活过今天，说不定就活不过明天了。妈，您可不能说这个话呀。妈，呃，他不收，那儿子我替你管管着，啊？你想保管？呃，是啊，我过去早就听说过了啊。呃，咱们家里几呀、啊、有这么个宝贝，今天啊，我还是第一次。看，看见。你，是不是还想看看这里面藏的是什么东西？是想啊，不过妈不让看，那我就不看了呗。我是怕你一看呐，就给看没了。嗯，你就那么不相信你儿子？嗯嗯。阿娟呐，嗯，既然你不接。与其让志清保管，那还是让妈暂时收着好了。啊，妈，这就对了。孩子们，妈没有什么钱，一点心意。来，一人一支笔。卓儿，哥，哎，干嘛？你替哥拿着。哎，这是你的。你的，琳琳，谢谢妈妈。妈盼望你们个个都能好好的读书。好了好了，今天天也不早了，收拾收拾，你们早点歇着吧。哎哎，不对呀，我爸哪去了？刚才还在这儿。睡睡着了。睡吧，太晚了。丽丽，杏儿，玲玲，睡吧。卓儿志清啊，志清，你睡着了。哦，对。我们，我们说会儿话吧。哎呀，你看看都几点了，你今天也累了一天了，这有什么话，明天再说吧。
跪下，你给我跪下！好好好，我跪下，我跪下。哎呀，我认罪，我道歉。你就饶了我吧。你以前是怎么跟我说的？什么这辈子我只喜欢你一个，什么这辈子别的女人不娶啊？你耍我，你在骗我啊？哼！哎呀，我姑奶奶，我没有骗你呀、啊。你说我那个家。上有老，下有小，你扛得住吗？你扛不住啊！我这个家呀，是又穷又破，你肯进去吗？你又不肯进去。哎，我实话跟你说吧，我娶这个女人呐，就是给我那孩子们找一个能吃苦的保姆，给那个穷家招一个会操持的长工啊！你说什么？我没听清楚，你再说一遍，大声一点。说呀！好，好，好，我娶这个女人呐，就是给孩子们找一个能吃苦的保姆，也就是给这个穷家招一个会操持的长工。哎呀，这说清楚了吧？看在你听话的份上，我就饶你这回。你在新婚之夜不在新娘身边，跟姑奶奶还算有点情谊。得了，得了，起来吧。哎。我们虽然不是两小无猜，却也是青梅竹马。三十年后的结合，我本来想把我们彼此不完整的家合起来，我们的孩子就有了爸，有了妈，本想和你共同努力。把我们的家业兴旺起来，把孩子培养起来，让他们个个都能够成才。我们也相互的扶持，彼此才有了依靠。可是我错了，我错的离谱。你所有的优点。我在你身上再也看不见了。你说你，你说你娶我，是为了找一个保姆，是为了找一个长工。志清，我不相信这是你的真心话。我想你不至于吧？为了孩子。为了这个家，我一定要把你拉回来。我一定要把你拉回来奶奶刚才不是说了吗？今天是我爸和你们妈大喜的日子，应该高兴啊。姐，妹妹，我们还是睡吧。你你你你怎么还没睡呀、啊？啊
。你上哪儿去了？哦，哦，我去找白天闹事的这个女人去了。我狠狠的打了她几巴掌，打得她跪地求饶，总算是帮你出了口恶气。<笑>是你打了她一巴掌，还是她打了你一巴掌？是你给她跪下了？还是他给你跪下了。我今天真是喝高了，哎，就早点睡吧。哎呀！哎，哥，走，哎，哥，干嘛你？大妹子，我来看你来了。你也是苦命，年纪轻轻的就丢下孩子，丢下这个家。今天呢，一是我来给你上坟，二，我是想告诉你，我和孩子他爸结婚了。作为母亲，我知道你最放心不下的就是你两个孩子。我也是两个孩子的母亲，所以我理解你，我理解所有天下的母亲。大妹子，你放心吧。卓儿、杏儿，虽然不是我亲生的，但是，我一定会尽我做母亲的责任。他们就是我的亲儿亲女。我昨天晚上看了他们的成绩。他们很努力，很用功，很优秀。你放心吧，他们，他们将来一定会成才的。我一定会把他们拉扯大，让他们有出息，让你放心。给你妈妈磕个头，告诉妈妈，你们知道用功了，你们一定能够上大学，你们一定能够成才，一定会有出息的，让妈妈放心。是不是很像？很像。姐，我想给他画张像。人家肯吗？我去试试。好吧，你去吧，我先回去了。哎。小妹妹，嗯，看书呢。你是什么人啊？呃，画画的。画画的。嗯。哦，原来是个大画家呀。其实啊，我算不上画家。还蛮谦虚的，谦虚使人进步。那你以后就应该是个大画家了。未来的大画家，是不是有事要我帮忙啊？嗯，我想啊，帮你画张画。给我画画呀？画什么画给我？呃，一张速写。呃，就是人物素描。人物素描，你要给我画像啊？啊，这这可不不行。怎么不行啊？只有死人才画像。<笑>小妹妹，活人啊也可以画。<笑>那你怎么不照着镜子给自己画张像啊？呃哎，琳琳，太好了，妈，你终于回来了。妈，您说，那个人
看见没有啊？嗯，他可奇怪了。怎么了？他是个画画的。啊，他看我的眼神，他还要说给我画像。画像就画像吧，这有什么奇怪的？太奇怪了，只有死人才画像。哎、胡说！哎，进屋去，进屋去，啊。嗯。孩子们，明天除了玲玲，你们都要去中考了。你们在课堂上啊，老师都会给你们做实验。今天呢，妈妈也给你们做一个实验。哎，妈妈要做化学实验还是物理实验啊？你说的这些啊，妈妈都不会。妈妈会做这个实验。你们看啊，妈妈在这个瓶子里呢。装了很多很多的核桃，嗯，装满了没有啊？满了，不对，应该是核桃装满了，但瓶子还没装满呢。哼，好，现在这里面啊还能装很多黄豆，还能装很多的芝麻。装满了没有啊？现在满了。嗯，你们都看见了。卓儿，你也看见了。正因为啊是先装了核桃，所以呢还可以装很多的黄豆、很多的芝麻。如果反过来先装了黄豆和芝麻，那这瓶子里还装得下核桃吗？装不下。对，现在呢问题就出来了。卓儿，世界上的事情啊就是这样。人家瞧不起咱们，嫌咱们家穷，欺负咱们，这些啊都是小事，不用去在意。因为如果咱们的脑子里装的都是这些小事，那咱们的大事情、大想法是不是就装不进去了？如果装不进去大事情、大想法，那咱们的脑子里就只是枝末绿豆的小事了。妈妈说的真有哲理。哎呦，停电了！好，现在妈妈要考你们一个问题：咱们家穷不穷啊？穷。空不空啊？空。空。嗯，是的，咱们家很穷，很空，就是空空荡荡。套你们书本上的一句话叫“家徒四壁”。妈妈懂得真多哎。好。妈妈考你们的题目就是：用什么办法，在最快的速度之内，把这个空空荡荡的家给塞满了？会不会呀、啊？不知道。都不会是吧？来，妈妈做给你们看，能够一下子就是咱们这个穷家、空家塞得满满的，就是这个亮光。妈。我做了个灯笼，我去拿过来。我也做了，我也去拿。啊，我也做了，我去拿。妈，妈妈你看，妈，你妈妈你看，这么大的灯笼。孩子们，穷不怕，空不怕，再穷再空，只要有太阳，有阳光，就能看到希望。卓儿，别太在意别人的眼光，自己走自己的路。妈知道，你是一个有志气的男人。今天啊，我听见卓儿跟别人说，他要上大学，要读研究生，读硕士，读博士。那就表示，他要做个有学问、有出息的人。妈听了，心里很暖和。这就是咱们穷家、空家的亮光。你们几个也要有这样的想法。人要上去，心要先上去。妈妈说的真对。我想起
，我们老师也跟我们讲过一个道理：一个人是在母亲的痛苦和希望中诞生的。痛苦也可以捶打出火花，但你首先必须是一块钢铁。妹妹说的太好了，卓，你也说几句吧。明天就要中考了。你说几句，让妈放心啊。好啦，别逼他了，来，你们把灯笼啊都挂起来。好，好好走。你们今天呀、啊、就在堂屋里面复习功课。这儿啊，妈妈要到卫生院啊上晚班。啊，你们要抓紧学习啊。好，妈妈，我们送你吧。好，乖。走，哥。好了，妈妈上班去了，你们在家听话啊。妈，小心点儿，好好照顾奶奶啊。嗯，妈妈再见。再见。给你。哎，小妹妹们。哈哈、啊，都饿了吧？来吃一点啊。来，拿着拿着。哎，这大兄弟，您您是？呃，大嫂，我是画画的。妈，他就是我跟你说过的那个怪人。啊，拿着吧，啊，哈哈，没事，没，呃，既然是叔叔给的，你你们就吃吧。那我们就恭敬不如从命啦。哎，好好来。大姐，谁说天上不会掉馅饼啊？谢谢你啊，大姐，这个大的给你，这个给你二姐，我拿最小的。哎，这个给你啊。哎，你吃，你吃。谢谢你啊，你该不会是又想给我画像吧？哦，我。天千岁，沙子。爸，考上了，考上了。考上了什么考上了？我考第一名啊。第一名啊？啊，这第一名是探花呀，是榜眼呢，还是状元呢？第一名不是状元，哎。初三三个年级，一百八十个人，我考第一名啊！那不是状元是啥、啊？那又怎么样啊？什么叫那又怎么样？考第一名不但可以上高中，还可以上城里最好的高中呢。哎呦，上最好的高中又能怎么样呢？那无非是给你逮着一个花钱的差事。你这一个个都傍着上高中了。哎呀，人家是人家，这咱家是咱家，啊！你们考上高中。就等于往你爸这脖子上，不，还包括你妈，在脖子上套根绳，这烤上一个套一根，是烤上两个套上两根。哎，呃，这你和你姐和你妹都考上没有？哎呀，我问你话呢，你姐跟你妹考上没有啊？考上了，考上了。你看，你看，全考取了，第一名、第三名、第四名。你看，录取通知书。快看仔细了，重点中学呀、啊！我看，哪有你这么做爹的？得得得得得得，哎，呃，我说孩子们呢，你们考试考得好，这爸心里也高兴。你们为我们老黄家争了脸，这人家都知道，咱们老黄家的孩子读书不错，这就行了。咱不读什么高中了，不行，非要上高中。我说不读就不读。这高中啊，不但得上，三个全考上了。我告诉你啊，一个都不能漏，通通都得上。哎，我说这读书就这么重要啊？啊，孩子，今天我正式宣布，啊，三个大的从今天起不要再读书了，在家干活挣钱。
干嘛不让开灯呀？你又不做作业，开什么灯啊？你们一个个都这样，我害怕。你怕什么呀？最害怕的是我们，都快没书念了。我也一样怕，我怕的比你们还厉害呢。你别瞎掺和，怎么轮也轮不到你不上高中啊？我没瞎掺和，你没听说过语文书上一段古平谣吗？大雪洋洋下，柴火都涨价。粽子劈了当柴烧，下在大床趴。你是大床啊？你就是凳子。你，哎呀，都不要说了。你们把你们录取通知书都拿出来放在这儿。干嘛？拿出来放在这儿。嗯、你的呢？王林，王杏儿，王卓，你妈呢？你妈她上哪儿去了？回来了。哎，孩子他爸，你猜我刚才上哪儿去了？我、嗯、也不知道。我呀，到我妹妹家去了。我妹妹啊，把她整年的鸡蛋都给卖了，卖了两百多块钱。当场啊，还把一只羊也给卖了，卖了六十多块钱。哎呀，我跟你说呀，孩子他妈呀，嗯，我看你的脑子里是进水了，就这么点钱，他连上学的零头都不够。哎，我工资还有三百块钱，我加班费还有五十块钱呢，还有咱们的梅干菜、山芋干、绿豆、核桃、芝麻，还有外面晒着的老玉米，明天拿去卖了。什么？你让我拿出去卖呀？啊、嗯，我丢不起这个人。你，你，你，你别打那两只羊的主意，我告诉你。那两只羊我已经卖了。什么？你把羊给我卖了？这，这年还怎么过呀？这日子没法过呀！你还，你还，你还我的羊！你给我跪下，跪下！妈，你跪不跪下？啊，你，哎，这破这个气妈，你别急，我跪下就是了。我跪，我，我跪下不就行了吗？你别着什么急呀、啊，你。妈，你是不是我儿子？说，说我是不是你儿子？那您心里最清，最清楚不是吗？你别胡说八道。你是不是我儿子，啊？妈，我是。好，是我儿子，你就应我一句。你说，孩子们上学，你是让上，还是不让上？好了好了，啊！妈，都依你，让上，让他们都上。我何尝不想让他们上学呢？难道我这个当爹的是畜生啊？是不是咱们家穷？这，这孩子又多，我怕上了一半，那，那还不都得回来呀、啊？阿娟呐，哎，妈，妈，哎哎哎，妈，您这是干什么呀？你这是干什么呀？你这这你你。孩子，至亲没大用，真是难为你了。我知道，多一个孩子读书啊，就是在你脖子上多缠一根绳子。妈，你快别这么说。阿娟呐、啊，从明儿起，妈吃着药停了啊，我不能帮你。也不能拖累你呀、啊，妈，看您说的，再省也不能省那几个药钱呀。好了好了，妈，没事了，您别生气，咱们家呀没有过不去的坎儿，你还不快出去，在这让妈生气。妈，您快起来，妈来，快起来。起来，妈，真是气死我了
，我还不如死了的好。妈，您快别这么说啊！姐，三更半夜的到这儿来干什么呀？